en muchas tradiciones religiosas, filosóficas y mitológicas, el alma es la esencia de un ser vivo, define nuestra individualidad y también nuestra humanidad. Es posible entonces que el alma pueda reencarnar en un cuerpo de diferente género o raza. La fascinante historia de Luke Ruelman en Inexplicados contestará esa pregunta. Este fascinante caso de reencarnación proviene de Ohio, en los Estados Unidos. Allí, en el año 2012, un niño de dos años llamado Luke Ruelman comenzó a mostrar señales de que había tenido una vida pasada. De acuerdo con sus padres, Nick y Erika Ruelman, Luke poseía cualidades atípicas para un niño de su edad. Su vocabulario era muy avanzado y hasta podía hablar en oraciones completas y complejas a su tierna edad. Era además muy maduro. Sus padres describieron a Luke como un alma vieja. Era muy cuidadoso en todo lo que hacía y se veía obsesionado con todos los temas relacionados con la seguridad. Siempre tenía miedo de que algo malo pase. Le tenía terror al fuego y a cualquier cosa que estuviera demasiado caliente. Un día, y en forma muy repentina, el pequeño Luke comenzó a llamar a todos sus juguetes que representaban a una mujer, como Pam. Los padres estaban confundidos porque no conocían a nadie con ese nombre y no entendían de dónde el pequeño lo había escuchado. En algún momento pensaron que quizás se trataba de una amiga imaginaria, algo muy común entre los niños, pero con el tiempo Luke quería además que todos lo llamen Pam. Y desde ese momento las cosas tomaron un rumbo completamente diferente e inesperado. Después de varios meses de continuar observando al pequeño haciendo esto, su madre sintió mucha curiosidad y le preguntó a Luke directamente, ¿Quién es Pam? A lo que Luke respondió muy tranquilamente, Bueno, yo solía ser Pam, pero morí. Subí al cielo y vi a Dios y él me empujó hacia abajo y cuando me desperté era un bebé y me llamaste Luke. Los padres del pequeño se sorprendieron muchísimo al escuchar esto. No eran una familia religiosa y nunca le habían enseñado a Luke acerca del cielo, el infierno, ni tampoco hablaban acerca de la muerte. Escucharlo hablar acerca de todo esto era definitivamente algo fuera del ordinario. Poco después, Luke veía cosas que le recordaban a la vida de Pam. Cuando veía a su madre arreglarse, empezaba a decir cosas como «Yo solía tener aretes así cuando era niña» o incluso «Cuando era niña, tenía el pelo negro». Después de dos años, cuando el pequeño tenía cuatro años, la conversación acerca de Pam parecía haberse acabado o por lo menos eso es lo que los padres pensaron, hasta que un día Luke y su madre Erika estaban mirando televisión, estaban mostrando la reconstrucción del atentado de Oklahoma City, y cuando Luke apenas vio esas imágenes, le pidió a su madre que apagara el televisor de inmediato. La madre Sabiendo que él siempre se preocupaba por todo lo relacionado con la seguridad, le intentó explicar que todo estaba bajo control y que esas personas en la televisión eran solamente actores y que estaban a salvo. Él contestó, sí, pero yo morí y no me gusta pensar en eso. Me entristece. Su madre le preguntó si era como en la televisión pensando que tal vez se le ocurrió la idea de lo que estaba viendo. 
Dijo que era diferente. No hubo explosión como en la televisión. Fue solo un incendio. Su madre decidió investigar y comenzó a buscar en Google incendio, Chicago, PAM, esas tres palabras. Para su sorpresa, descubrió que hubo un incendio masivo el 16 de marzo de 1993 en el Hotel Paxton, en Chicago, donde murieron 19 personas. El incendio comenzó alrededor de las 4 de la mañana en el primer piso del edificio y rápidamente se extendió por dos escaleras. Con las escaleras intransitables y desmoronadas, muchos de los 130 residentes del hotel quedaron atrapados en los tres pisos superiores. Los bomberos no habían determinado la causa del incendio, pero lo habían etiquetado como sospechoso y continuaban su investigación. Sin embargo, una fuente policial dijo que el escuadrón de bomberos había entrevistado a testigos que culparon del incendio a un calentador de espacio defectuoso en un departamento del primer piso. La escena fue caótica con docenas de residentes gritando desde sus ventanas y varias que aparentemente confundidas por la conmoción saltaron del edificio, causando sus muertes. Entre las víctimas se encontraba Pam Robinson, una mujer afroamericana de 30 años que no tuvo otra alternativa que saltar del edificio por una ventana. Luke le dijo a su madre que se acordaba también de la ciudad donde vivía, Chicago, y que viajaba en autobús, subterráneo y hasta bicicleta por toda la ciudad. Los padres estaban atónitos, nunca habían viajado a Chicago y Luke jamás había estado allí. Para asegurarse de que era la misma Pam, la madre del pequeño le preguntó de qué color era su piel en su vida anterior. El pequeño la miró como si la pregunta hubiese sido demasiado obvia y contestó, negra. La madre sabía que su hijo no estaba inventando ningún tipo de historia, sino recordando algo de su propia memoria. Decidió llamar a su madre Lisa para explicarle todo lo que estaba pasando y su madre se acordó que en los años 70 había leído un libro acerca de vidas pasadas documentadas por el doctor Ian Stevenson y allí comenzaron a sospechar que quizás este fuera el caso. A pesar de estar atónitos a esta posibilidad, continuaron averiguando. Le mostraron al pequeño docenas de fotos de mujeres, incluyendo una de Pamela Robinson, para comprobar si el pequeño Luke diría algo acerca de esta foto. Casi en forma instantánea dijo, no reconozco a nadie, pero me acuerdo cuando esta foto fue tomada. Y la foto a la que se refería era de Pam Robinson. No solamente la reconoció, sino también sabía hasta la historia de cómo esa foto fue tomada. A esta altura, los padres del pequeño trataron de contactar a la familia de Pamela Robinson para averiguar y confirmar si lo que su hijo estaba diciendo era correcto. Y los parientes de Pamela Robinson, también sorprendidos, solidificaron esta creencia, diciéndoles que lo que el niño estaba diciendo era verdad y que hasta tenían gustos similares con Pam. Luke le dijo a la familia el nombre del padre de Pam, detalles de la vida de Pam e incluso recuerdos que solo Pam debería saber. En el presente, Luke no recuerda más a Pam o a su vida pasada. En los casos que se han documentado sobre reencarnación en los niños, se ha notado que comienzan a olvidarse de su vida anterior, entre los 8 y los 10 años. Aunque existen algunas excepciones, como la del pequeño semi-tutusmus de Turquía, que tratamos en nuestro primer video. 
La madre de Luke cree que a pesar de que su hijo no recuerda más aquella vida y no menciona a Pam como lo hacía antes, hubo un propósito claro en estas memorias. Un mensaje de unificación y amor que trasciende nuestros cuerpos físicos y nos ayudan a liberarnos del prejuicio y la crítica.